Всем привет, друзья! Вот такую фрезерную головку расточную я получил. В таком вот она состоянии. Ну, в нормальном состоянии. Это просто старая смазка. Ее нужно всю почистить. И да, я ее разобрал. Как видите, я ее разобрал. Сейчас попробую вам показать все запчасти от нее. Да, собственно, много то здесь ничего и нету. Я когда начал разбирать что-то, не подумал, что снимать про это видео. Но потом, когда я начал разбирать, обнаружил интересные такие вещи, которые я раньше не встречал в головках. То есть, когда она мне пришла, из нее торчал вот этот. 3 восьмых, это примерно 9 миллиметров квадрат. Вот так он там был. И поскольку там внутри темно, мне было непонятно, а как же зажимает? Как же эта штука может зажимать? Где болтик, где винтик? Ну и я решил, что если я не разберу, то я и не узнаю. Когда я начал разбирать, вот видите, это все желтое, это старая смазка. Старая застывшая смазка. Застывшая, она уже крошится. Видите? Она уже крошится. То есть это, у нее вязкости ноль. Это уже просто-напросто как корочка такая. Поэтому он очень плохо двигался, плохо работал. Вот здесь... Настолько старая, что она уже просто-напросто как какой-то шпаклевка черная стала. Это все мне нужно взять в растворитель, вымыть. Ну и вот про то, как он зажимает, когда я вынул этот наконечник отсюда, я увидел, что здесь сбоку есть пропил. Пропил вот такой продольный с одной стороны и с другой стороны. И еще поперек вот так. И вот эта вот внутренняя часть, она сжимается. Когда здесь закручиваешь винт, вот здесь написано, что это лок, то есть замок закрыть поворотом шурупа в ту сторону. Это зажимается. А здесь получается вот такой вот конус. Если этот шурупик я сейчас выверну, вот так, вот так и вот так. Вот так оно там было в середине. Вот такой вот полукруг. Видите, полукруг. И вот этот полукруг собой обхватывает вот эту вот здесь прорезь. И при сдавливании, при закручивании шурупа это все сдавливается. И таким образом квадрат там зажимается. Вот этот шуруп, значит, у нас регулирует повороты его. Он может поворачиваться, туда-сюда градусы менять. А вот этим винтиком он находится сзади. Регулируется высота. Туда-сюда высота может меняться. Высота, вернее, вот этого штыря, который там внутри. Наверное, он не влезет. То есть, вот таким вот образом здесь резец стоит. И когда я этот винт вращаю, туда-сюда, там вот есть вращающийся момент, то этот резец вы, вылазит больше, или же наоборот меньше, когда отпущена зажимная вот эта шайба. Ну вот так вот, как-то сумбурно я это объяснил. Собственно, его работа заключается в том, чтобы вращаться, угол наклона менять и глубину. Ну вот, сейчас мне нужно это все вымыть. Мою я в растворителе для масляных красок. Очень хорошо отмывает весь этот мазут. Масло старое. 
Внутри надо все здесь вымыть. Там тоже все старое. Ну и, может быть, немножко полирну, чтобы у него был такой презентабельный вид, свеженький. Здесь Морс 2, то есть М2, наконечник, обычный Морс 2. Под токарный, под фрезерный, с насадкой, переходником можно использовать. Итак. Будем мыть. Для мытья я использую такую вот зеленую мочалочку. Она очень хорошо все оттирает. Вот такой вот чистенький вид будет. Он важен для того, чтобы смазка, вот эта старая, ушла, и новая будет скользить, как по маслу. Я не буду все показывать, как я мою. Это понятно. Процедура понятная, что с мочалочкой вот этой все будет отмываться. Тут в прорези такая сейчас, что туда даже не пролазит наждачная бумага. Хотел просунуть, не пролазит. Здесь нормально. Да, тут оно застряло, слушай, столько лет, видать. Во, есть. Видите, сколько грязи здесь. 